हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो जो भी आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आप यहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़े पूरी वीडियो देखें और पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें सभी के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ये सभी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए फिर हम बिना देरी से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अप्रैल 2020 में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया है तो क्वेश्चन में ही आपको एक क्वेश्चन मिल गया है कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं वो कौन है नरेंद्र सिंह तोमर हैं तो हाल ही में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है तो देखिए जो लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति काफी ज्यादा इस टाइम खराब हो रही है तो जो भी अंतर राज्य आवागमन की सुविधाएं हैं ये जो कॉल सेंटर है ये प्रोवाइड करवाएगा तो इसलिए 15 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आइए बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ इसमें पूछा है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए अलगाव का मतलब होता है अलग से वार्ड जो बनाए जाते हैं ठीक है तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए हैं रणथम्बोर जिम कॉर्बेट मानस या इनमें से कोई नहीं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है और यहाँ पर जानवरों के लिए जो है वो अलगाव वार्ड बनाए गए हैं मान लीजिए अगर किसी जानवर में कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा अलग से और उसके आसपास के एरिया को पे भी निगरानी रखी जाएगी और उस जानवर को अलग से रखा जाएगा ताकि वो बाकी जानवरों में संक्रमण को ना फैला सके तो इसलिए अलगाव वार्ड यानी जो तो तैयारी है वो पहले से ही शुरू कर दिया कि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो ये अलगाव वार्ड अगर होंगे तो हम उन जानवर को अलग रख के बाकी जानवरों को उनसे बचा सकते हैं तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस होते हैं उनको बहुत अच्छे से याद करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है देखिए हीमोफीलिया एक डिसीज है ठीक है डिसीज मतलब एक बीमारी है एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर जो रक्त बहता है वो जम नहीं पाता है उस रोग को कहते हैं हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया डिसीज या फिर इस के जैसे और भी जो भी रोग होते हैं जिसमें खून नहीं बहता मतलब खून बहना रुकता नहीं है उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है तो ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है देखते हैं क्या है हाल ही में आई एम एफ के बाहरी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है तो देखिए अभी बाहरी सलाहकार मतलब जो एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप है उसमें किसे शामिल किया गया है ऑप्शंस में देखिए आपके पास हैं रघुराम राजन शक्तिकांत दास उर्जीत पटेल या इनमें से कोई नहीं तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारे पास इसका आंसर है रघुराम राजन हाल ही में रघुराम राजन को आई के बाहरी सलाहकार समूह में जो है शामिल किया गया है तो देखिए एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी है क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए इस ग्रुप को बनाया गया है अब बात कर लेते हैं अरुगुराम राजन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो ये आर के पूर्व गवर्नर रहे हैं आई के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड ठीक है इंटरनेशनल मॉनिटरी मॉनिटरी की स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा ये होती है मॉनिटरी मॉनिटरी फंड ये इसकी फुल फॉर्म होती है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है 
और आईएमएफ के जो वर्तमान समय में एमडी हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है आईएमएफ के बारे में आइए हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया तो देखिए जो रेल परिवहन दिवस मनाया गया अभी हाल ही में ये मनाया गया सोलह अप्रैल को ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है सोलह अप्रैल को आपको सभी को अगर पता हो तो 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और अगर हम बात करें वर्तमान समय में हमारे रेल मंत्री कौन है पीयूष गोयल याद रखें वर्तमान समय में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखें स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री बने थे उनका नाम था जॉन मथाई इसके बाद एक क्वेश्चन और आप ध्यान रखना रेलवे बोर्ड के जो इस टाइम प्रेजेंट में चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव ये है रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन तो ये सारे क्वेश्चन जो रेल से संबंधित है रेलवे से वो आपको ध्यान रखने हैं तो भारतीय रेल परिवहन दिवस सोलह अप्रैल को मनाया जाता है सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या है हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है ऑप्शन में आपके पास है एसबीआई, बीओबी, सेंट्रल बैंक या आईसीआईसीआई तो देखिए अभी हाल ही में को लॉकडाउन की वजह से 30 जून तक डेट ध्यान रख सकते हैं आप 30 जून तक जो एटीएम लेनदेन पर सेवा शुल्क लगता है यानी सर्विस टैक्स जो लगता है उसको समाप्त किया है एसबीआई ने तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बात करें एस की फुल फॉर्म होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1955 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और वर्तमान समय में एस के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार ये वर्तमान समय में एस के जो है चेयरमैन हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है सेवन क्वेश्चन में देखिए क्या है हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, लेखक पत्रकार वैज्ञानिक अभिनेता तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाल ही में अभी रंजीत चौधरी का निधन हुआ है और वो एक प्रसिद्ध अभिनेता थे यानी प्रसिद्ध फेमस एक्टर थे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फेमस थे काफी तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना एट्थ क्वेश्चन भी देखिए इम्पॉर्टेंट है हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है तो देखिए पेटीएम ने एक नया चीज शुरू की है इंश्योरेंस लिमिटेड तो उसका भी एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है विनीत अरोड़ा को इसका एम और सी बनाया गया है बात करते हैं पेटीएम तो पेटीएम की स्थापना जो हुई थी वो दो में हुई थी इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है और पेटीएम के जो सीईओ है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के हैं देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा ये पेटीएम के सीईओ हैं और विनीत अरोड़ा हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के सीईओ तो दोनों बातें अलग हैं पेटीएम की शुरुआत विजय शेखर ने करी थी 2010 में की थी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है नाइन क्वेश्चन में देखिए क्या है हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है तो देखिए सामाजिक नवाचार का मतलब है जो इनोवेशन किया जाता है मतलब जो सोशल इनोवेट की चीज़ें की जाती हैं उसके लिए अभी हाल ही में एडिसन पुरस्कार किसने जीता है तो ये जीता है टाटा पावर ने ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है टाटा पावर का जो हेडक्वाटर है वो मुंबई में है और वर्तमान समय में इसके सीईओ का नाम है प्रवीर सिन्हा ये 2018 में बने थे अभी इनका कार्यकाल चल रहा है तो इनके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं प्रवीर सिन्हा और टाटा पावर का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है तो देखिए जो मिसाइल है ये हवा से आप सरफेस पे दाग सकते हो ठीक है तो ये एक सौ 
पचास किलोमीटर की रेंज कवर करती है मिसाइल जो है और इसका जो परीक्षण किया है अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने चौदह अप्रैल वाले दिन इसका जो है वो सफल परीक्षण किया है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है अगर आप करंट अफेयर्स अभी तक नहीं पढ़ने शुरू किया हो तो आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर लीजिए क्योंकि ये वीडियोस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम एंड बी सेफ